అందరికీ నమస్కారము హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ అనేది ఒక గొప్ప వరము మంచి డాక్టర్ దొరికి మంచి మెడిసిన్స్ మనకి రైట్ టైంలో పడితే కనుక దీన్ని మించిన ట్రీట్మెంట్ ఇంకోటి లేదు మీ అందరికీ తెలుసు హోమియోపతిక్ మెడిసిన్లో మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అస్సలు ఉండవు జీరో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కాబట్టి మనము చక్కగా నమ్మొచ్చు మంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు మీ అందరికీ ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో డాక్టర్ సత్యశేఖర్ సార్ గారు మీకు పరిచయం చేశాను మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అందరూ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అండ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు మేడం ఒక హోమియో డాక్టర్ లేడీ డాక్టర్ని పరిచయం చేయండి మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి పీసీఓడి అని ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అని ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయనేసి అందుకని మీ అందరిని మీ అందరి కోసం ఈరోజు నేను డాక్టర్ సత్యశేఖర్ వాళ్ళ మిస్సెస్ డాక్టర్ పి నందితారావు గారు సో ఆవిడని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను సో మేడం ఈజ్ హ్యావింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చాలామంది మహిళలను ఉమెన్స్కి ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తారు ఆ మేడంని మనం కలుసుకోబోతున్నాము ఆర్ యూ రెడీ మంచిగా మీరు అందరూ హెల్దీగా ఉండాలని వీడియో చేసుకున్నాం సరే మేడంని కలుద్దాము మేడం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ అండ్ మా ఛానల్ ఫాలోవర్స్ అందరూ ఎంతో సంతోషంగా మీ గురించి తెలుసుకోవాలని కాస్త అనుకుంటారు మీ గురించి చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పండి మేడం హాయ్ హలో అండి నమస్తే అండి నేను డాక్టర్ నందిత అండి ఐ ఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ భవానీ హెల్త్ కేర్ సిన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హోమియోపతి ఇక్కడ మేము అన్ని ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ని చూస్తామండి జనరల్ కేసెస్ ఫీమేల్ కేసెస్ రీనల్ స్టోన్స్ డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ అండ్ సైకాట్రిక్ పేషెంట్స్ అందరినీ విత్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ని చూస్తామండి ఐ హ్యావ్ బీన్ నేను ట్రీట్మెంట్ చేయటం ఒక ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మేడం వెరీ గ్లాడ్ టు హియర్ అబౌట్ యూ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో చాలా పాయింట్స్ మీ దగ్గర నుంచి ఈరోజు మా వాళ్ళ కోసం కాబట్టుకోవాలి ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ పీరియడ్స్ సరిగ్గా రావట్లేదు ఇరెగ్యులర్గా ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అనేది చిన్న పిల్లల్లో ఉంటుంది మిడిల్ ఏజ్ అండ్ డ్యూరింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ లైక్ థర్టీ ఇయర్స్ మెను పాస్ టైమ్ అందరికీ కామన్ ప్రాబ్లమ్ దీని గురించి కొంచెం చెప్పండి మేడం సి ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అంటారండి అవి వేరియస్ టైప్స్లో ఉంటాయి కొంతమందికి ఏంటంటే అస్సలు పీరియడ్ రాదు దాన్ని ఎమినోరియా అంటాం మనము కొంతమందికి ఏంటంటే వెరీ స్కాంటీగా వస్తుంది అంటే వన్ డేనే వస్తుంది టూ డేస్నే వస్తుంది లేకపోతే జస్ట్ స్పాటింగ్ అనేది ఉంటుంది అట్లా కొంతమందికి ఏంటంటే హెవీగా అవుతుంది అండ్ కరెక్ట్గా టైంకి వచ్చినా కానీ హెవీగా అవుతుంది అస్సలు ఆగదు ఇట్ విల్ బీ ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు టెన్ డేస్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది విత్ హెవీ అండ్ క్లాత్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి కొంతమందికి ఏమవుతుంది అని అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా ఎవ్రీ టెన్ డేస్కి ఒకసారి పీరియడ్ వస్తుంది అండి సో ఇట్లాంటి వేరియస్ టైప్స్ ఉంటాయి ఇర్రెగ్యులర్ మెన్సెస్లో మనం అయితే ఈ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్కి మెయిన్ రీజన్స్ ఏమంటారు ఎందుకు వస్తున్నాయి సి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అని అంటే అకార్డింగ్ టు ద ఏజ్ వేరియస్ కాజెస్ ఉంటాయండి దాన్ని ఏంటంటే మనకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో మన హెరిడిటరీ కాజెస్ అవ్వచ్చు అండి పెద్దవాళ్ళకు ఉన్నాయి మనకు ఉన్నాయి అని అట్లా ఒక కాజ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే జెనెటిక్ కాజెస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే హార్మోనల్ కాజెస్ జనరల్గా ఏంటంటే పేషెంట్కి హార్మోనల్ చేంజెస్ ఉంటాయి బాడీలో ఈ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల పేషెంట్కి ఈ రెగ్యులర్ మెన్సెస్ అనేటివి వస్తూ ఉంటుంది పేషెంట్ లైఫ్ స్టైల్ పేషెంట్ డైట్ పేషెంట్ తీసుకునే స్ట్రెస్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కాజెస్ కొన్ని కాజెస్ ఏంటంటే కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఇప్పుడు ఫీమేల్ పేషెంట్స్లో కామన్ కాజ్ ఏంటంటే ఎనీమియా అండి ఎనీమియా అంటే అంటే రక్తం లేకపోవటం బాడీలో ఈ డైట్ సరిగ్గా తీసుకోపో తీసుకోకపోవటం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే బ్లడ్ లెవెల్స్ బాగా పడిపోతాయి దానివల్ల ఎనీమియా వచ్చి అనీమియా రావటం వల్ల మళ్ళీ మెన్సురల్ ఇరెగ్యులారిటీస్ రావటము ఇవన్నీ ఉంటాయండి జనరల్గా దీనికి ఇంకో కారణం కూడా ఏంటంటే పీసీఓడి అండి ఇప్పుడు కామన్ ప్రాబ్లం పీసీఓడి పిల్లల్లో పెద్దల్లో అందరిలో వచ్చేది ఏంటంటే ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ పీసీఓడి పెద్ద ఏజ్ ఏజ్ ఎక్కువ అయ్యేసరికి ఫైబ్రాయిడ్స్ రావడము చిన్న ఏజ్లో పీసీఓడి రావడం అనేది కామన్ కాజెస్ ఈ మెన్స్ట్రల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్కి మేడం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు ఇందాక మేడం ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా పీసీఓడి ఒక మెయిన్ రీజన్ అసలు పీసీఓడి అంటే ఏంటి దీనికి కారణాలు ఏంటి దీని గురించి కొంచెం ఫోకస్ చేయండి మేడం చూడండి పీసీఓడి అని అంటే ఏంటంటే పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిజీజ్ మనం జనరల్గా నార్మల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పేది ఏంటంటే నీటి బుడగలు ఓవరీలో నీటి బుడగలు అంటే ఏంటంటే
ఆ ఎగ్జ్ అన్ని ఎక్యూములేట్ అవుతాయి ఓవరీస్లో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిజీజ్ అంటాం మనం దాన్ని ఈ డిజీజ్ వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి హార్మోనల్ చేంజెస్ ఉంటాయి మన ప్రొజెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఈస్ట్రోజెన్ లెవెల్స్ బాగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి జనరల్గా పిల్లలకి ఎక్సెసివ్ బాడీ గ్రో బాడీ హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది అప్పర్ లిప్లో హెయిర్ రావటం కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి పీరియడ్స్ ఇరెగ్యులర్గా రావటం కానీ లేకపోతే జనరల్గా పెళ్ళైన కొద్ది పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టకపోవటము ఇవన్నీ పీసీఓడికి కారణాలు దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది మేడం కారణాలు చాలా బాగా చెప్తారు అంటే దాన్ని బట్టి పెరుగుతుంది ఈ సిమ్టమ్స్ ఇవే కదా మేడం అంటే సిమ్టమ్స్ ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా సిమ్టమ్స్ అంటే ఇవే అండి వీటి వీటితోనే అన్ని ఇంటర్ లింక్డ్ ఇప్పుడు ఒబేస్ పేషెంట్ ఉంటారు ఇప్పుడు లావుగా ఉంటే పేషెంట్ లావుగా ఉంటే ఏమవుతుంది అని అంటే వాళ్ళకి పీసీఓడి రావణ రావడానికి కారణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి జనరల్గా ఏమవుతుంది అని అంటే హెవీ పేషెంట్ అంటే ఒబేస్ పేషెంట్కి వాళ్ళు ఎక్కువ ఫ్యాట్ డైట్ తీసుకోవటం కానీ లేకపోతే ఫైబర్ డైట్ ప్రోటీన్ డైట్ సరిగ్గా తీసుకోకపోతే ఇవన్నీ పీసీఓడికి రావడానికి పీసీఓడి వాళ్ళ వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఏమవుతుంది అని అంటే పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టడం కష్టం అవ్వడము లేకపోతే ఇన్వెన్స్ట్రల్ ఇరెగ్యులారిటీస్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ రావడం ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉండటం పాల్పిటేషన్స్ రావడం ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అయితే ఇది ఒక సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ ఉమెన్లో ఉన్నది సో దీని ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంది మేడం అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఎంత కాలం పడుతుంది దీని ట్రీట్మెంట్ హోమియోలు ఎలా ఉన్నాయి మెడిసిన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇది కొంచెం ఎలాబ్రేట్ చేయండి ఇప్పుడు హోమియోలో అయితే చాలా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి ఇది ట్రీట్ చేయటానికి పీసీఓడి అనేది మెన్స్టల్ ఇరెగ్యులారిటీస్ ట్రీట్ చేయటానికి చాలా మెడిసిన్స్ చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ మూడు నెలలు ఆరు నెలలలో మ్యాక్సిమమ్ ట్రీట్ చేయొచ్చు మ్యాక్సిమమ్ పేషెంట్స్ని బట్ కొంతమంది అటు ఇటు ఉంటారు కొంతమందికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు వాళ్ళ కండిషన్ బట్టి జనరల్గా అనీమియా ఉందనుకోండి అంటే వాళ్ళకి బ్లడ్ తక్కువ ఉందనుకోండి ఆ మెడ ఆ రిలేటెడ్ మెడిసిన్స్ ఇస్తాము ఆ రిలేటెడ్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ట్రీట్ చేస్తాము లేదు పీసీఓడి ఉంది లేకపోతే హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల వస్తుంది లేకపోతే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల వస్తుంది అని అంటే వేరియస్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయమని కానీ డైట్ చేంజెస్ చేయమని కానీ దాంతోపాటు మనం హోమియో మెడిసిన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మన హోమియోలో కూడా మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి లైక్ సెపియా ఉంది పల్సిటిల్లా ఉంది కెల్కేరియా కార్బ్ ఉంది లాక్సిస్ ఉంది ఇవన్నీ మన సిమ్టమ్స్ ప్రకారం మనం పేషెంట్కి ఇస్తాము అడ్వైస్ చేసి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు మెడిసిన్స్ వేసుకుంటే కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోతుంది సో మేడం మీరు చెప్పారు మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ మెడిసిన్స్ ఎవరు పడితే వాటి అలా వేసుకుంటుంది అంటే పర్సెంట్ టు పర్సెంట్ డిఫర్స్ అంటే ఒక కేసును బట్టి మీరు ఆ డోస్ ఎఫ్టీ ఇవ్వాలి ఏ మెడిసిన్ ఇవ్వాలి అనేది మీరు తెలుసుకుంటారు కాబట్టి ఒకసారి హోమియో డాక్టర్ నియర్ బై హోమియో డాక్టర్ కానీ మేడం నెంబర్ కూడా మీకు ఇక్కడ లాస్ట్ ఆఫ్ ది వీడియో ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో మీకు నెంబర్ ఇస్తాను మీరు ఆన్లైన్లో కానీ కుదిరితే చైతన్య పుట్టిలోనే మేడం ఉంటారు కాబట్టి మీరు వచ్చి డైరెక్ట్గా కన్సల్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది పీసీఓడి అండ్ ఈ పీసీఓడిలోనే ఇంకొక ప్రాబ్లం మేడం ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్ కూడా పీసీఓడి ప్రాబ్లం కదా మేడం ఫైబ్రాయిడ్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ పీసీఓడి ఈ పీసీఓడి ఫైబ్రాయిడ్ అనేది రెండు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి పీసీఓడికి డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఫైబ్రాయిడ్స్కి డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది జనరలీ పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా రావు వాళ్ళకి త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అట్లా గ్యాప్ వస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే తక్కువ అవ్వటం మెడిసిన్ వేసుకుంటేనే పీరియడ్ రావటం అట్లా ఉంటుంది జనరల్గా అది కాకపోతే ఫైబ్రాయిడ్స్లో ఏంటంటే హెవీ ఫ్లో ఉంటుందండి ఫ్రీక్వెంట్గా పీరియడ్స్ రావడము హెవీగా అవ్వటము అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సరే రెండు డిఫరెంట్ కేసెస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో డిఫర్స్ రెండిట్లో ఇప్పుడు జనరల్గా అలోపతిలో ఏం చేస్తామనంటే హార్మోనల్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేటివి ఉంటాయి అండ్ ఇట్ విల్ బి ద సేమ్ హార్మోన్ ట్యాబ్లెట్ అందరికీ ఇస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ హోమియోపతిలో అట్లా ఉండదండి సో నేను ఏదో మెడిసిన్ పేరు చెప్పాను కదా అని బ్లైండ్గా మెడిసిన్ అయితే వాడకూడదండి ఒక మంచి హోమియోపతి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి కన్సల్ట్ చేసి అకార్డింగ్ టు ద సిమ్టమ్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ కండిషన్ ఆ డాక్టర్ మీకు మెడిసిన్ సజెస్ట్ చేస్తారు దాన్ని బట్టి మీరు వాడుకోవాలి దాట్స్ రియలీ గ్రేట్ మేడం మై నైస్ సజెషన్ ఇంకొకటి ఇది ఫైబ్రాయిడ్లో కూడా కొన్నిసార్లు ట్రీట్మెంట్ అనేది అలోపతికలు అయితే లేదు దెన్
దాని రూట్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి దాని కాజ్ అనేది దాన్ని బట్టి మనం దాన్ని ట్రీట్ చేయటం జరుగుతుంది కొంచెం లేట్ అయినా కొంతమందికి అంటే చిన్న ఫైబ్రాయిడ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అట్లా అని అంటే అవి జనరల్గా మనం స్కాన్ చేసి అవన్నీ చేసి డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ చేసి హార్మోనల్ ఎస్ఏ చేసి అవన్నీ చేసి దాన్ని డిసైడ్ చేస్తాం సో ఆ ఫైబ్రాయిడ్స్ చిన్నగా అట్లా ఉంటే వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్ తగ్గిపోతాయి బట్ ఫైబ్రాయిడ్స్ పెద్దగా ఉండి కొంచెం ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ హోమియోలోమిక్ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఉంది ఆన్ ద హోల్ నేను కొన్ని కేసెస్ చూసాను ఫైబ్రాయిడ్ వాళ్ళు హోమియోలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని బాగా పడము చిన్న సైజ్ ఫైబ్రాయిడ్ ఉంటే ఎంత టైం పడుతుంది అండ్ ఫైబ్రాయిడ్ ఒకవేళ పెద్దగా ఉంటే కనుక పెద్ద సైజ్ ఉంది కొంచెం భరించలేకపోతున్నాం ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి వాళ్ళకి ఎంత టైం పడుతుంది మేడం సి జనరల్ గా చిన్న ఫైబ్రాయిడ్స్ అయితే ట్రీట్ చేసేస్తామండి హోమియోలో బట్ ఇఫ్ ఎక్సెస్ అంటే ఎక్కువ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉండి ఎండోమెట్రియోసిస్ అట్లాంటి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి పెద్దగా ఫైబ్రాయిడ్ ఉండి అన్కంట్రోలబుల్ బ్లీడింగ్ అయ్యి కొంచెం ఇదిగా ఉంటే మాత్రం కొంచెం కష్టం అవుతుంది అండి లేట్ అవుతుంది ట్రీట్మెంట్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఎయిట్ మంత్సే పట్టచ్చు వన్ ఇయరే పట్టచ్చు బట్ యూ విల్ బీ ట్రీటెడ్ ట్రీట్ ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అసలు ఫైబ్రాయిడ్ ఉందని తెలిస్తే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్కి వస్తారు ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది సిమ్టమ్స్ ఏంటి దీనికి జనరల్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్స్లో హెవీ ఫ్లో ఉంటుందండి పెయిన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి పీరియడ్ కరెక్ట్గా రాకపోవటం లేకపోతే వచ్చిన టెన్ డేస్కి ఒకసారి రావటము క్లాత్స్ పడుతూ ఉంటాయి కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది దీంతో మనము దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ ఉంటాయి మనం బ్లడ్ టెస్ట్లు కానీ హార్మోనల్ టెస్ట్లు కానీ లేకపోతే స్కానింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ చేయించుకోవాలి ఇవన్నీ చేయించుకుంటే మనకు ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి ఇమీడియట్ గా ట్రీట్మెంట్ వెళ్ళొచ్చు సో ఈ సిమ్టమ్స్ మనకి తెలిస్తే కనుక కొంచెం ఏదైనా ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయంటే వెంటనే మీరు ఒకసారి నియర్ బై డాక్టర్ ని కలిసి ఈ టెస్ట్లని చేయించుకోండి ఇనీషియల్ గా పట్టుకుంటే కనుక ట్రీట్మెంట్ చాలా ఈజీ తెలియక మనము ఇగ్నోరెన్స్ తోటి ఆ ప్రాబ్లమ్ ని పెద్దగా చేసుకుని ఆ చివరి దాకా తీసుకొచ్చి అప్పుడు వచ్చామంటే మనకు టైం పడుతుంది అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ పెయిన్ ఆల్సో అందుకని సిమ్టమ్స్ అయితే చెప్పారు కదా మేడం దీని ప్రకారం మీరు ఫాలో అవ్వండి ఏ మాత్రం అనిపించినా కానీ కొంచెం వెనకాడద్దు ఏంటంటే మనం ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ రైట్ టైంలో తీసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మనము అసలు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేసినట్టు ఆ ప్రాబ్లమ్ నివారించినట్టే అవుతాం కాబట్టి సో ఐడెంటిఫైంగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మేడం లాస్ట్ లో ఒక చిన్న సజెషన్ కావాలి ఈ పీసీఓడి ఫైబ్రాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఏం చేస్తే వాళ్ళు కొంచెం ఈ ప్రాబ్లమ్ బయటపడగలరు సో దీనికి సజెషన్ ఏంటి మేడం లాస్ట్ లో మంచి క్వశ్చన్ అండి జనరల్గా ఏంటంటే ఈ పేషెంట్స్ విత్ ఆల్ దీస్ మెన్స్ట్రల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ కానీ ఫైబ్రాయిడ్స్ కానీ పీసీఓడీస్ కానీ వీళ్ళందరూ ఏం చేయాలంటే వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో చాలా చేంజెస్ తీసుకురావాలండి ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఫస్ట్ థింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది వీక్లీ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అయినా కంపల్సరీ చేస్తే బెటర్ అండి అండ్ దెన్ డైట్ డైట్లో వచ్చేసి కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ తక్కువ తీసుకోవటము ఫ్యాట్ డైట్ తక్కువ తీసుకోవటము ప్రోటీన్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవటము ఫైబర్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవటం మంచిదండి అండ్ నెక్స్ట్ వెయిట్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోవాలి పేషెంట్ అస్సలు వెయిట్ పెరగకూడదు ఒకటి ఏంటంటే వెయిట్ పెరిగిన కొద్దీ సిస్ట్ మన ఓవరీస్లో ఉన్న సిస్ట్లు నీటి బుడగలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి సో కంపల్సరీ పేషెంట్ అనేది వెయిట్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అస్సలు ఒబేస్ ఉండకు ఉండకూడదు అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అనీమియా ఉందనుకోండి ఐరన్ రిచ్ డైట్ ఇప్పుడు మనకు ఐరన్ రిచ్ డైట్ అంటే పల్లీలు బెల్లము నువ్వులు ఇవన్నీ ఆకుకూరలు గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అంటాం మనం అవన్నీ ఎక్కువ తీసుకోవాలి బీట్రూట్ క్యారెట్ ఇవన్నీ మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే డైలీ తినే డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మనకి అనీమియా అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది దాంతో పాటు సైమల్టేనియస్గా ఒక హోమియో మెడిసిన్స్ ఉంటాయి సిరప్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ వాడుకుంటూ ఉంటే మనకి అనీమియా అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది దాంతోపాటు మనము ఫ్రూట్స్ అనేటివి ఎక్కువ తీసుకోవాలి నట్స్ పప్పులు లెగ్యూమ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ తీసుకుంటే ప్రోటీన్ మనకి కావాల్సిన ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది బాడీలో ఇంకా ఎక్సర్సైజెస్ మేడం దట్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ య
కంపల్సరీ మనం టైం అనేది అలాట్ చేసుకోవాలి మన డైలీ రొటీన్లో మన స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్లో మనకి ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా ఎంత వర్క్ ఉన్నా కంపల్సరీ మార్నింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఈవినింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ యూస్ చేసుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేయటము లేకపోతే యోగా చేయటము లేకపోతే వాకింగ్ చేయటము ఇట్ డిపెండ్స్ ఏదైనా అవ్వచ్చండి అది ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి ఈ మెన్స్ట్రల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్లో ఫ్లో రాకపోవటము పీరియడ్స్ అవ్వకపోవటము లేకపోతే పెయిన్ ఉండటము జనరల్గా చాలా మందికి పెయిన్ ఉంటుంది బిఫోర్ పీరియడ్ వన్ వీక్ బిఫోర్ ఈ పిఎంఎస్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి అండి వాళ్ళకి ఎక్కువ టెన్షన్ కానీ ఆ టైంలో ఎక్కువ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ ఎక్కువ స్టమక్ పెయిన్ కానీ ఇవి ఉండకుండా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ జనరల్గా ఏంటంటే ఆ పీరియడ్ ముందు వన్ వీక్ నుంచే ఫ్యాట్ డైట్ కానీ జంక్ ఫుడ్ కానీ ఇవన్నీ స్టాప్ చేయాలి ఈ జంక్ ఫుడ్ ఇవన్నీ స్టాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి రావు మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా డీటెయిల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు స్పెషలీ ఫైబ్రాయిడ్ ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ పీసీఓడి వీటి గురించి అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ మన వాళ్ళకి వచ్చింది ఏమంటారు సరే దీన్ని బట్టి ఈ వీడియోని బట్టి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకొని రాసుకోండి వినేసి బాగా చెప్పారు మేడం కాదు దీన్ని అప్లై చేయండి లైఫ్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మేడం చెప్పినట్టు సిమ్టమ్స్ ఏంటి దీని లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి ఇవన్నీ కొంచెం చూసుకోండి అండ్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇనీషియల్ మొదట్లోనే నేర్చుకోండి మొదట్లోనే తీసుకుంటే కనుక ట్రీట్మెంట్ మనము హెల్దీ లైఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మేడం చెప్పారు టైం తీసుకోవాలి మీరు వాడం దగ్గర టైం ఉంది అందుకని మన అందరి దగ్గర వచ్చారు టైం లేదు అంటే లేదు ఉంది అంటే ఉంది నేను కూడా తీసుకున్నాను టైం తీసుకున్నాను వచ్చాను మేడం దగ్గర మీ అందరికి వస్తాము సో మీ అందరికి బెనిఫిట్ అవుతుంది అని కాబట్టి మీరందరూ కూడా హెల్దీగా ఉండడానికి తప్పకుండా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పొద్దున కానీ కుదరకపోతే సాయంత్రం కానీ తీసుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మంచి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎందుకంటే ఉమ్మెన్ చాలాసార్లు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళని ఇంట్లో వాళ్ళ ఫుడ్ పెట్టడం ఇంట్లో వాళ్ళు బాగున్నారా వాళ్ళు ఉన్నారంటే మనం బాగుండాలి కదా మనం బాగుంటేనే ఇంట్లో వాళ్ళు బాగుంటారు కాబట్టి టేక్ అవుట్ సమ్ టైం ఫర్ యూ ఆయన చాలా మంది జెంట్స్ కూడా వీడియో చూస్తూ ఉంటారు మీ ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళ కోసం మిస్సెస్ కావచ్చు అమ్మ కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు ఆడపిల్లలు కావచ్చు సో ఎవరైనా పర్వాలేదు కానీ వాళ్ళకు కూడా ఈ వీడియో డెఫినెట్లీ యూజ్ అవుతుంది టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వాళ్ళకు కూడా చూపించండి వాళ్ళలో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక మొదట్లోనే ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని హెల్దీగా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనకు ట్రీ ప్రాబ్లం పెరుగుతుందో పెరిగినప్పుడు తర్వాత వెళ్ళి అక్కడ కష్టాలు పడి ఏడ్చే కంటే మొదట్లోనే మనం హెల్దీగా ఉంచుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఛానల్లో నేను చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంటాను హెల్త్ టాపిక్స్ మీద సో అందరూ హెల్దీగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మీ అందరికీ మీ అందరి కోసం ఆల్రెడీ డాక్టర్ సత్యశేఖర్ సార్ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అండ్ మిస్సెస్ నందితారావు గారు మేడం సో వెల్ ఎక్స్పర్టైజ్డ్ ఇన్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను మీకు అండ్ ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో మీకు ఫోన్ నెంబర్స్ అండ్ వెబ్సైట్ నెంబర్ ఆన్లైన్ కన్సల్టెన్సీ ఐ నో దట్ అండ్ మేడం సార్ ఉండేది చైతన్యపురి దిల్షన్ నగర్ కానీ బయట కూడా లైక్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ మన తెలుగు రాష్ట్రాలే కాకుండా బయట నుంచి కూడా చాలామంది మన ఛానల్ ఫాలో అవుతున్నారు మన కంట్రీ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఆల్సో సో మీరు ఎవరైనా కానీ వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ యాజ్ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ కాంటాక్ట్ ఆ నెంబర్స్ అవన్నీ ఉన్న వెబ్సైట్ ఉన్నాయి మీరు కావాలంటే మెడిసిన్స్ తెప్పించుకోవచ్చు ఆన్లైన్ కన్సల్టెన్సీ తీసుకోవచ్చు ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని హెల్దీగా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకోసం మీ అందరి కోసం చేస్తున్నాను అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో ఐ వుడ్ సే మేడం మీరు చాలా బిజీ ఉంటారు కానీ యూ హ్యావ్ టేకిన్ లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ అస్ దట్స్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ అండ్ అప్రిషియేటివ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ మేడం అండ్ ఆఫ్ ద వీడియో మీరు మా వాళ్ళకు ఒక చిన్న సజెషన్ ఏదైనా చెప్పండి థ్యాంక్ యూ అ లాట్ అండి ఇట్ వాజ్ నైస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ యూ బట్ ఫైనలీ నేను ఒకటే సజెషన్ ఇవ్వాలనుకున్నానండి మా వ్యూవర్స్ అందరికీ డోంట్ టేక్ ద మెడిసిన్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అకార్డింగ్ టు ద సిమ్టమ్స్ ఒక మంచి హోమియోపతి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి లేకపోతే మమ్మల్ని అయినా కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు వీ హ్యావ్ గివెన్ యూ ద అడ్రస్ అండ్ ద ఫోన్ నెంబర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ సో టేక్ కేర్ అండ్ బీ స్టే ఫిట్ అండ్ బీ హెల్దీ సీ యూ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్